Max Verstappen vence a corrida sprint e larga na pole position para o grande prêmio da Áustria amanhã. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos a corrida sprint, mais um final de semana de sprint bem legal, e tivemos uma corrida que foi dividida em focos. Antes mesmo da largada já teve drama, como os britânicos gostam de falar, que o Alonso nem saiu do grid, o carro dele ainda estava levantado e com a capa nos pneus. Foi um problema de bateria, o Alonso teria que largar dos boxes, mas nem do box saiu, perdeu a sprint, o que é uma pena, porque o Alonso tinha um carro competitivo para pelo menos tentar marcar um pontinho nessa corrida, e a temporada dele tem sido marcada por infortúnios, por mais que tenha tido um erro aqui e outro ali, no geral a temporada do Alonso é marcada por problemas de confiabilidade e acaba não tendo a culpa do piloto, já que ele tem feito até boas exibições quando o carro funciona direitinho. Foi uma pena perder o Alonso logo no início e outro que acabou tendo problema ainda na volta de formação foi o Joe, acabou largando também dos boxes, esse conseguiu sair dos boxes pelo menos, o Joe e recuperou as posições. Na largada, logo ali na primeira curva, já tivemos toque, o Hamilton foi ensanduichado pelo Gasly, se não me engano pelo álbum, o Gasly toca nele, e aí o Gasly é ejetado, o Hamilton não teve culpa, nem o Gasly também eu acho, foi aquela coisa de corrida, o Hamilton se deu bem e continuou na pista normalmente sem grandes prejuízos. Também na largada o Verstappen já saiu defendendo a posição, as duas Ferraris decidiram brigar nas voltas seguintes, o que foi bom para o Verstappen que abriu uma distância confortável ali, ficava 2 pontos alguma coisa, chegou até 3, ficou administrando a corrida. As Ferraris brigaram e foi bonito de ver, o Sainz mostrou que não vai ficar simplesmente olhando o Leclerc andar, que vai ficar simplesmente esperando o Leclerc errar ou alguma coisa assim, e foi para cima, disputou posição, foi agressivo, o Leclerc também foi agressivo na defesa, o que foi legal, deu uma espalhada aqui, outra ali, o Sainz também tentando dar uma forçada, e foi bom que não puniram esse tipo de disputa, achei legal, achei justo, foi bem legal de ver, só que aquele detalhe, os pilotos disputarem livremente é bom para nós fãs, nós queremos ver disputa na pista, nós queremos ver os pilotos mostrando quem é o melhor, só que para a equipe Ferrari foi muito ruim, porque o Verstappen acabou andando tranquilamente durante a prova, não que a sprint tenha um prejuízo muito grande em termos de pontuação, mas ainda assim você perde tempo com relação ao seu adversário e amanhã pode se repetir esse cenário sim, já que o Sainz parece que não vai ficar de escudeiro e o Leclerc também não está com muita paciência para isso, já que a Ferrari tem dado umas pisadas na bola com ele. O Albon teve um toque com o Vettel, o Vettel foi fazer uma ultrapassagem por fora, foi até algo parecido com a Copse, eu até fiz essa, essa comparação, o Vettel coloca por fora, os dois se tocam e aí o Vettel é quem se dá mal nessa brincadeira, vai lá para fora da pista. Eu achei toque de corrida, não puniria os pilotos por aquilo, para mim é algo normal, um piloto atacando, outro defendendo, tem ângulo de curva, tem velocidade, não dá para você querer que o álbum faça perfeitinho aquilo ali com o carro do lado e nem o Vettel faça perfeito com o carro do lado carros grandes como nós temos na Fórmula 1 atual, então foi um toque que aconteceu, não daria a punição, ele foi punido em 5 segundos, eu não daria a punição ao álbum, achei que foi um pouco rigoroso demais em termos de direção de prova. Outro foco de batalha que foi bem legal de acompanhar e que na verdade foi a grande graça da corrida além da Ferrari, foi a disputa do Hamilton com as duas Haas, e ali tem um ponto muito legal de se observar que até coloquei no Twitter. Você pode perceber que quando chegava na zona de DRS, principalmente a segunda reta, não aquela da principal, mas na segunda reta, o Hamilton tentava passar o Schumacher, o Schumacher ia para a linha de dentro e o Magnussen se mantinha na linha de fora. O interesse ali da Haas, eu não sei se foi proposital, mas o interesse em manter as duas posições fez com que os pilotos tirassem o espaço do Hamilton de ataque, porque o Magnussen bloqueava o lado de fora e o Schumacher o lado de dentro. Se ele tentasse ultrapassar o Schumacher por fora, ele fatalmente daria com a traseira do Magnussen e o Schumacher ia conseguir emparelhar lado a lado para manter a posição já que a curva era para a direita. Então isso ficou acontecendo por algumas voltas. A defesa da Haas foi muito legal de ver porque foi literalmente um jogo de equipe ali. Por querer ou sem querer, acabou sendo um jogo de equipe e bastante efetivo. Tanto é que o Hamilton passa o Schumacher quando tem 
o DRS para si e não para o Schumacher. Quando o Magnussen abre um pouco mais do Schumacher, muito porque o Schumacher o distraciona em uma determinada curva e aí ele não consegue mais manter o ritmo próximo do Magnussen. Ele até pede no rádio para a equipe, fala para o Kevin dar uma recuada para eu poder pegar o DRS e me defender. Quando o Schumacher perde a asa móvel, ele fica indefeso e aí acontece as passadas que a gente fala aqui já há algum tempo, né? O Hamilton abre a asa, bota de lado, aí não tem muito o que fazer, o carro fica muito mais rápido, não tem uma chance assim de defesa, é muito raro, só numa pista que às vezes a reta é muito pequena, algo assim, e o Hamilton faz a ultrapassagem, mas foi muito legal de ver essa jogada da Haas, os dois pilotos bloqueando os lados, porque geralmente o que nós vemos? O outro piloto busca o vácuo e não fecha os lados, e quando ele fecha ele deixa um espaço muito aberto para o adversário, que não foi o caso da Haas, que conseguiu deixar de uma forma com que Hamilton não tivesse para onde ir, se ele quisesse passar ele ia ter que ir para grama ao invés de passar na pista. Foi bem legal de ver, acho que valeu o ingresso para essa corrida, essa disputa, o Hamilton passa, pega o último pontinho, o Schumacher não marca os pontos, mas eu diria que o Schumacher foi o piloto do dia por conta da defesa e da estratégia, foi bem legal de ver e o Schumacher tem melhorado sim nessas últimas provas, é um piloto que estava sob pressão, acredito que ainda está um pouco sob pressão, mas marcar os seus primeiros pontos também ajuda bastante, tira um peso das costas e agora ele consegue performar melhor, que é uma característica dele, uma característica interessante de melhorar a sua performance no segundo semestre ou na segunda parte do campeonato, coisa que nós estamos agora justamente na Áustria. Espero ver o Schumacher melhorando, andando mais próximo do Magnussen e quem sabe marcando mais pontos, inclusive amanhã, já que amanhã ele tem chances, andou bem hoje, tem alguns carros mais rápidos que estão ali para trás dele, como por exemplo o Alonso vai vir de Alpine, talvez você veja um ou outro carro um pouquinho mais rápido vindo ali, eu diria que o Schumacher tem chance sim de marcar ponto, com uma configuração de asa para priorizar a velocidade de reta e o motor Ferrari também que está bem forte ajudando nessa impulsão. Alguns pilotos conseguiram minimizar danos, como por exemplo o Pérez que saiu lá de trás, 13 terceiro, foi, terminou a corrida em quinto, o Hamilton também acabou minimizando só que em menor escala até pelo acidente na primeira curva e depois a batalha com o Schumacher, o Joe saiu de último e também recuperou bem, o Bottas recuperou bem também, saindo lá de trás, alguns pilotos fizeram corridas de recuperação boas, o que mostra que amanhã os carros que largarem atrás têm chances de ganhar algumas posições. E vamos ver como vai se comportar o pessoal da frente, porque se o Pérez passa o Russell logo no início, ele pode se juntar à briga com as duas Ferraris. Se não, o Verstappen fica desprotegido e dois contra um geralmente dá uma vantagem muito grande para a equipe que tem ambos os pilotos na disputa. Tem que ver se o Sainz e o Leclerc também vão ficar na briga interna ou se eles vão fazer uma estratégia de equipe diferente. A Ferrari claramente não definiu ter ainda um primeiro piloto o que para o espetáculo, eu repito, é muito bom, para a gente é muito bom, mas para a equipe acaba sendo ruim em termos de performance, se eles ficarem se degladiando amanhã novamente, provavelmente vão perder tempo para o Verstappen, que anda muito bem na Áustria e que tem um carro bem equilibrado, pode sim vencer com uma certa facilidade se a Ferrari não abrir o olho. Mas é isso, uma sprint que nesses focos em que citei foi até bem legal, de resto foi bem paradão ali, não teve muita disputa além disso do que a gente viu. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!